Safari ya api tena. Mimi natoka hapa nyumbani naenda kuchota maji na hangaika umbali wote u kilometa kubwa. Na kuja hapa tena wewe unatoka unaenda wapi? Kwanza namba unikome. Hi? Iwe mwache tena mwache sinuize mina enda hapi. Wosha kuwa kapuku wache nzio na ujua kuniudumia ni udumie. Mimi? Leo unaongea manino ayo? Zakia? Unaongea manino ayo leo? Na shkulu mama angu. Kama ulivyo sema na shkulu. Leo hii mimi wakuntukana wewe. Sa hivi kwa li mefikia atua. Hela si na kwa li mama. Umenizini baka ulefu. Sasa hii chukumo usha kijua. Kwa hivi ya chukumanya ni ulize ni. Jana ukekime ni sijinga kwa ibisha mbele za majirani. Sinuna nisikia. Na hivyo mwazo na mwisho oreo kuningiza na enda wapi. Sawa toru unekwelewa. Sawa mama we nenda buwana. Na shkulu sana. Ba. Kenu wanawake lafiki ya nguwa. Kenu wanawake wanajisaa ukweli. Yani zakia mkio ngu mesaa u kipindi cha nyuma ya mkio ngu likuwa una nyuele kapisa Mimi hapa kwa hiyari angu ni mejitone kufanyo operation ni mengoa nyuele zangu ni mekupa wewe Leo si mejia hivu mkio ngu na nanizalao mimi Na shukuru sana mkio Muzika Zakia hui hui ukabarika Kasa hui yote nilo ufanya mimi Sikuizi kawa mkali na ukali wake hui napelekea vitu vibaya Sikuizi ukali wake umempelekea kula vitu vya ndani Godolo sasa hivi hatuna mamangu mzazi Mamangu nyanguli wa magomeni Kala godolo lote Wee Kala godolo lote Lakini Zakia ule palo ujua na nyota ambuzi ule Mbuzi anakula majani Vitu vyo vyote vya chumbi chumbi ule anakula Kiwa na asira tu Vya chumbi ya nakula. Sasa sisi tume mzoya. Na wemi waka na bidu mzoya wakati mwingine. Hivyo ya chumbi chumbi sikila siku wa nakula. Masa ndo hivyo wa sikuzi majini yake memtuma kula hivyo vitu wa nakula godolo. Mina fika sikuzi wa maliza godolo na mto ndo naingia mshoni. Haka kamata TV ya nataka kula TV tu. Mdo mwake mdogo TV meisha nje. Wee. Basi hilo ndo tatizo kubwa na zasa hivyo ya mibadilika. Anafikia tuwa halari nyumbani. Aaaa. Mimi nakwambia. Yes, sasa hivyo, kwa za meanda ni sababu, video kudogo, mimi ya nantafutia sababu ambazo wa zina amana ilimari ya kalare nje. Ananambia mimi penzo wangu alamu. Eh. Mimi penzo wangu alamu, mimi neza kutembea na saa mimi. Maisha ya saa ya kuwapi, mimi neza kutembea na saa. Yani ilimari sababu, saa siku zote najua ndo zina amsha watu wa subuhi, watu wa nenda makazini. Mimi ni katembea na saa, ananikunji ya shima mimi. Kwa hiyo, umetegesha simu yako alamu, kwa hiyo naona kama umepigua na we manamu. Eh, inaboita ili alamu, anambia unaona. Unaona, unapigua na demu wako? Aa, ilo sasa ilo tatizi. Ebuane, mimi naba nizungumze kitu kimoji. Hivi ni nani mwenye msaada katika familia hii kama sio wewe? Mimi? 
Maana wewe kitu chochote kinachotokea katika familia yetu unakuwa mstari wa kwanza, mstari wa mbele kama kikosi na karatina. Wewe hapo bwana kikosi. Muona bwana eh? Alafu chochote yani ki ukweli, mchanga wako unajulikana na familia nzima. Wewe sasa hivi ndio umekuwa ngazi ya familia. Wewe ndio kila kitu unasimama kwa kila jambo, kila tukio linalotokea lazima uko mstari wa mbele. Sasa kama atakia anafanya hivi anakosea uko mzima, uko mzima hawezi kumuelewa. Mimi nitashukuru shemeji yangu. Na jambo kubwa ninaotaka kukwambia hapa ni siri yako. Kuangalia mm. mjinsi gani na kuangaika na familia yenu. Lile genge langu ninaloliona yale. Mabungo yale unayoonaga na yapanga pale. Haki ya Mungu mimi yale nayafata tanga. Na tanga kwenye sendi na gari babangu. Naenda kwa mguu hapa mpaka tanga kufata mabungo tu. Ah. Dumana naona shemeji yangu unaduma. Yaani nikikuangalia hivi kikawaida kawaida naona unakuwa mfupi. Alafu nikikuangalia gimbi kama farujoni. Shemeji so hivyo bwana. Gimbi kiasi hiko bwana haizo hukamu sio. Eh sasa mimi sina kusupport wewe. Uona na mimi unaenda kufata mabungo tanga kwa mguu kweli kuna binadamu gani anaweza kwenda tanga kwa mguu kutoka hapa tulipo. Ni sawa utu uzima utu uzima. Acha hizo sasa wewe bwana. Una nipanga una nilisha matango poli mwenyewe najua. Sawa tuacha hai bwana. Mkoje tatizo lako tuongee kikawaida ustaka kunipuni kunilisha matango poli. Ah si wana wake wako. Sasa basi sikia mimi tatizo lako na nifikisha kifamilia. Au mimi nitakutana na Zakia nitazungumza naye alafu wewe nitakuta tu tujieke sawa. Eh eh fanya hivyo basi. Wewe nisikilize mimi. Nakushukuru sana. Nisikilize mimi sawa. Eh ah mimi nakushukuru sana. Hebu sasa. Eh. Una buku hapo. Eh eh leo mwanangu shaga la bagra. Hapa sina lakini kitu ninachotaka ukifanya kule mm. ushauri wako tu. Au sio? Mimi nimechinja paka kule rafiki yangu. Sasa hivi mnakula paka? Mimi nimesaka nipikia nani? Naona kama paka ndo njia rahisi. Ah. Ah semeji wana. Ndio mbona ukona masikio yake yamekaa hivi? Yaani akiongea sembe vile kwenye paka paka. Paka mtupu. Bwana anakula paka huyu. Nyao. Ah. Siku ni sembe kwenye familia. Ili bwana amenisaidia mimi huyu. Bwana mtu mbona na makolomero acha tuhifadhi. Eh nyao. Tena bora wewe unakula nyao huyu wa nyumbani. Nyao poli, nyao samla. Ah. tatizo kubwa sana katika mbele ya uso wa maisha yetu. Hivi nyinyi wanawake waga mnafeli wapi? Kwa nini mmeona? Unajua wakati lingo tunazungumza naye pale ndani ulimuona ipo katika sura fulani ya wasiwasi kama hayuko sawa hivi. Mm -hmm. eh, hata tulipotoka kuna vitu vingi amenielezea kuhusiana na mdogo wangu Zakia. Umeona ile kifungo chake kile kimetatuka sio kimefanya nini? Ni masekeseke ambayo anayapata lingo ndani ya nyumba yake. Nyumba yake sasa hivi haiko sawa. Watu wakugombana lakini amebadilika. Yaani kitu kidogo anakuwa mkali zaidi ya. Hivi anapokuona pale yule bwana anashindwa kufanya mambo yake kwa wakati, anashindwa hata kuoga, ana wiki nzima hajaoga. Mimi nimekaa naye nazungumza naye na nabia sijapiga mswaki mwezi. Yote kwa ajili ya kumfikiria yeye Zakia, Zakia ni nani? Na unajua huyu bwana Lingo ana msaada mkubwa sana katika maisha yangu. Mimi saizi ningekopo sizungumzi siongee kitu chochote nishafariki zamani lakini lingo ndo msaada wangu mimi Sasa mama na yafanya haya Zakia sio stahiki hayafai kifamilia ila kama wifi anafanya hivyo kiukweli anakosea Sio padogo anakosea pakubwa Maana kama kuna kitu kinamtia kiburi hivi Kitu kidogo huyo wanawake yeye mkishaanza kuchange kama una kitu ambacho unaweza kujitambia lazima unabadilika kwa uso tu wa kawaida mwanaume akikuangalia au mwingine akikuangalia anajua kabisa kama huyu hapa kuna tatizo ila mume wangu mimi nina wazo wazo gani ah, unajua yule ni mwanamke mwenzangu hmm. na na yule rafiki yake yule wa kike amezoeana sana mimi nikimfuata yule pale nikampeleleza siri zote za Zakia ataniambia fumu nitajua kitu gani kinamsibu Zakia hmm. una lionaje hilo asante kwa sababu mimi ningesema nimfuate Zakia mimi mwenyewe nitampia vibaya sana Hapana mume wangu usifanye hivyo. Unajua bado hatujajua ni kitu gani kinamsibu. Labda mimi nifuatilie ni tre mgu wangu sasa hivi hapa nisibalishe nguo niende huko nikajue kitu gani kinamsumbua. Bas sawa, ngoja mimi nikuache hapa. Mm. Nijani nitoke sasa hivi niende huko nikajue mapema. 
Sawa. So, Nichemshie maji basi nipashe moto figi. Hasa mume wangu, jua lote kali ili maji ya moto ya nini? Mke wangu, sio unajua matatizo yangu mimi. Haya, kazi nyingine. Likipoa hilo unanikosa mimi. Haya, ndio nikuchemshie. Unajua figo yenyewe limetengenezwa lakini kwa mfumo wa barafu. Sasa muda wote lazima tie maji ya moto liyayuke. Uzakia nakosea sana huko. Yana basi zangu mdogo wangu wa kiume tunazungumza tu kiume wewe maana unakosea unakosea baadhi baadhi barafu. Lakini sasa Zakia analeta usengeleti anajikuta bado kijana. Wakati kashaolewa ni mtu mzima sasa hivi. Anashindwa kuwa na mtu mzima. Tafute mtoto akae na mume wake waishi vizuri. Analeta usengeleti wake hapo. Jinga sana. Pia anakosea sana Zakia. Mwene kama una kitu umejawa nacho hivi. Wewe acha tu mume wangu lokta nayo huko mazito. Mm. Eh, hey, yeye unajua siamini. Ah, siamini hiyo si nyimbo hiyo kaimbatia ID. Siamini kama tupo wote. Kama tupo wote. Mume wangu acha masiara bana. Hivi unajua Zakia, yani Zakia mimi eh mimi surprise unajua eh. Kwa hiyo amekwambia kila kitu. Sio yeye yeye. Nimekutana ule shoga yake ule rafiki yake mkubwa. Ndio. Nimeenda kwa ule shoga yake Zakia. Ameniuliza kile. Yote haja nibakisha hata kidogo. Zakia anatembea na Mo. Sana mtia je huyu. Mo. Ulivoshtuka wewe ndio ulivoshtuka na mimi hivyo hivyo. Zakia anatembea na Mo. Nakwambia anatembea na Mo ile tajiri wa Simba. Uwe. Sasa usizungumze kwa nguvu. Kwa kwa hiyo huyu Zakia wakati mwingine. Ko dada deki walai. Zaki wakati mwingine ana akili kumbe. Hivi figa saka ndo maana anazalau. Ndo maana anamzalau yule kibulu shuti. Ndo maana jikomba komba kwetu kumbe anajua he. Ufi yangu. Sasa mimi wangu tumetoboa. Ah sio kutoboa. Sema nimetoboa. Mimi ndo nimetoboa. Unajua wakati mwingine hawa 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 kina moo hawa wakikaka kwa nakula kula kuku wa kazungu wanatamani kuku wa kienyeji. Kwa hiyo kuangaika angaika kwake ndo wamemuona sasa Zakia. Au sio. Eh. Na mimi kwenye kutoboa. Mimi sio nimetoboa wewe mdogo wako yule Zakia. Mimi si nimekuzalia. Mimi si nikipata sasa ndo nakuja kwako. Yaani nikishapata mimi ndo tunasema tumetoboa. Sasa hivi nimetoboa mimi. Ah wewe. Na mimi nipo kwenye familia. Eh bwana. 
Katika hili nataka nifanye jambo fulani kubwa. Natoka kuna sehemu naenda. Ila hakikisha yule kiburu shuti akija hapa asiingie ndani. Sitaki malalamiko yoyote kuhusu yeye. Nani anamruhusu? Usimwambie. Na kuaminia. Sawa mme wangu. Mimi Unijui eh? Mimi mke wangu nakujua vizuri kila siku tupo wote ndani nisikujue vipi mimi? Basi subiri. Lakini wanawake kwa nini mnanifanyia hivi lakini wewe? Ndio kidogo tu. Wewe subiri hivyo. Yaani wanawake jamani kwa kubadilika badilika rafiki yangu. Eh unaingia WhatsApp. Hivyo umekuwa kipindi hichi jamani. Ah. Unaongea na simu tena? <laughs> eh hello dani. Ah, Basi naomba nitumie hiyo hela maana mimi naona huyu ananizingua tu hapa. Ya Allah. Basta mwangu na kupenda. Basta. Aya, sawa mama. Sawa. Mapenzi yako kwenye hela. Sawa mama, unionee tu. Ah wewe. Wewe Zakia wewe, usinifanyie hivi lakini bwana mzioa. Mshenga, mimi kuja hapa mguu wangu mimi sijaja bure. Kuna kitu mimi kinaniuma sana mshenga wangu. Lazima nikizungumze. Leo hii nafikia toa huyu mwanamke ananizungusha mimi kama nani? Leo hii nimekabwa juzi kati hapa nimepigwa mtama wamekuja kuniokoa kuku. Kumi mimi ningekuwa tayari nishakufa mimi. Bahati nzuri yule mtama ndo kuku wamekuja wamekula. Ah, ah mimi naniuma sana na mimi ni jambo siwezi kukubali. We mwenyewe we mshanga kwanza unajua mimi mali ya yule binti nimetoa wapi mimi? Ya matoa wapi? Mimi nimeuzaini ndo nimepata mali ya kumua yule binti. Yeni? Eh hey, hiyo hiyo. Bwana, hebu tuelewesheni hapo kwa nini? Hivyo kuna utofauti gani kati ya ini na pupu? Wewe ujui pupu wewe? Ah. Pupu ujui? Ah, pupu ili? Pupu. Ah, ah ngoja nikwambie kuna vitu hivi viwili vinaambatana hapo. Ah. Kuna pupu alafu kuna bandama. Kwa kwani ini ini na ulipoje na hilo pupu lipoje? Pupu. Ah, pupu kama pupu. Ah, pupu lenyewe lilivyo ukiliangalia hivi lina asili fulani kama ukilila hivi linakuwa kama sponge hivi kwa uwele wa wangu. Ah. Ehe. Kwa hiyo wangu liko kama sponge fulani. Sasa unajua hii ni bado inanichanganya kwa sababu kuna muda mwingine unapita katika sheli unakuta kuna sehemu imeandikwa ini. Mm. Wewe umeuzaini ipi? Aha, ini inakuwa kama ina alama nyekundu na hii ini. Ah, ah. Aha, ile ini ni ini la sheli. Ah. Tofauti na ngombe, uelewe hapo. Ehe, ini ni tofauti. Ini nilouza mimi. Ah. Ni ini nilouza kwenye mwili wangu. Ini la kwenye mwili eh. ambalo ndo lipo kama pupu, ni pupu. Ambalo lipo kama pupu pupu eh aha umeshaelewa sijui uh -huh. sasa mimi bwana mkubwa kuumia kote kule unavyoona nimepoteza garamu mwanamke wa kunisumbua mimi nimeenda kumshtakia mpaka kaka yake mwenyewe nimemwambia mwanamke ananisumbua akasema atakaa yeye na familia yake wenyewe binafsi watanipa jibu mpaka leo kimya ndio bwana nikasema nikimbilie kwako kwa mshenga kabisa eh. kama wanafanya hivyo watakuwa nakochea kwa sababu ile jambo alilitaka wenyewe haya mambo aliyataka wenyewe kwa nini wanakufanyia vitu vya tafash hayo ni maudhi wanakufanyia maudhi Kumbe yule ngombe hanijui. Anafanya kibri. Jambo amelitaka mwenyewe. Leo wanafanya mambo kufanya tafash. Wanakufanyia ukibri wa kipumbavu namna hiyo. Mimi siwezi kulifumbia macho. Wao wamefanya jambo zuri. Yeah. Tena ulichelewa. Mm. Ulitekiwa ile jambo lilete mapema kwangu. Eh? Yeah. Bwana sikia nikwambia bwana Ringo. Yeah. Mimi nitakuwa pamoja na wewe kuhakikisha mambo anakaa sawa. Hasa kwa tabeli za kipumbavu wana. Inshallah. Hilo limesha twende. Na, nalifanya leo hii. Ndio maana nikaja kwako mshenga mimi nakujua wewe. Basi limesha twende. Wewe mko bako si una ule? Upo. Kama tutashindikana ufanye vitu vyako. Namshusha pupu. Eh, utakumtoa pupu? Eh, namtoa pupu. Pupu ah. lake naligeuza linakuwa kama bandama. Nalitambua kipumbavu jambo kilitaka mwenyewe na tukosea heshima. Nani usisikilize mko jani. Eh? Usifanye kufuru akia Mungu na kama usifanye kufuru. Usifanye kama mwaka jana. Wewe umelogamua. Na ukageuka mgomba ukaza ndizi watu wakala. Nitashindwa kumroga yeye. Ndio maana naomba isiwe hivyo. Twende. Na kuheshimu. Twende. Na kuheshimu mko jani. Yeah.
Mimi nasemaje? Hey. Hilo jambo nalimalizoelewa maalum khayun. Sawa. Umeelewa mwanangu? Mimi nakusikiliza wewe ujue. Basi limeisha hilo. Sawa. Mimi naenda kupambania jambo. Yaani mimi sasa hivi ulivoniambia hivyo ndo nimepata hamu ya kuoga sikuoga mimi. Kaoge. Haya. Wewe bwana harusi mkiwa narudi bwana. Sawa. Mkiwa narudi. Unajua mwana kuna vile vingine unantia mimi lawama. Kwa sababu hili jambo mwanzo tulivolianzisha wewe ndo ulinifuata bwana mkojani na kwa aibu kwa nini usi, usiongee na ndugu yako? Eh bwana Ringo mkapanga, mkazungumza ikaletwa barua, tukafahamiana kifamile. Kweli mimi nikavalia njuga ilo swala, nikazungumza na bwana Ringo, imekuja barua, unamfahamu Ringo, Ringo leo hii anataka kuoa, unamkatalia, akipiga simu mnamletea kashfa, hampokei simu yake, mnamletea dharau. Hii vipi bwana imekaje? Eh? Bwana mkojani mimi nikuulize swali. Hivi katika maisha yako nani anaupenda umaskini? Hapana, hakuna mtu anaopenda umaskini na usichokijua katika masuala ya ndoa kuna kitu kinaitwa nyota, watu wanapoingia katika masuala ya ndoa. Mtu unaoa unakaa chumba kimoja. Ukiwa tu mwanamke Mwenyezi Mungu anakuja ile riski unapanga chumba na table, unatoka unapanga nyumba nzima apartment, unatoka kwenye apartment unajenga ghorofa. Eh, vipi bwana? E, sasa unapozungumzia masuala ya nyota mimi mdogo wangu Zakia na yule bwana kibulu shoot hawana nyota. Ndio maana nakwambia kwamba hakuna mtu ambaye anapenda kukombatia umaskini. Mdogo wangu Zakia sasa hivi ana bwana mpya. New generation. Ngoja nakwambia kitu kimoja. Sisi wanaume tuna kawaida moja. Unavyomtongoza mwanamke unamnunulia chipsi kuku. Ukimtongoza yule mwanamke ukimpata ukimweka nyumbani unampelekea mchicha kila siku. Muda wao shampa mimba akikuuliza vipi na unamwambia kwamba wao mchicha wanaongeza damu. Sisi wanaume waongo, wanaume waongo sisi ushadanganywa wewe. Ah, baba mbona unanichamba sijamaliza kukata kubwa? Ni hivi. Mdogo wangu mimi sasa hivi bwana yake ni yule bosi wao na kina nani? Wa hivi. Mm. Eh, yule bwana wa hivi. Akishika kamera anasema na wazumu, na wazumu, na wazumu, na wazumu. Bosi wao mkubwa yule anavaga miwani. Ndio anatembea na Zakia. Mo. 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 Huyo huyo. Ha? Mo ndio. Mo. He bwana we. He? Haya, kampata je patajo? Wallahi habari mmchanganya. Ah. Sasa unataka kuniambia nini? Ndio maana nakwambia hizi hapa sasa hivi ni watu wengine sio wale ambao unatukuzungumzia. Alafu hapa unakuja tunaambia kile kibulushu. Hivi wewe mimi naweza nikakaa nikazungumzia na kuhusiana na Ringo. Kweli? Ah. Eh, baada ya kuzungumza masuala ya Mongo unaniambia masuala ya Ringo inakuja hiyo. Haiji. Inakuja hiyo. Haiji. Inakuja hiyo. Haiji. Haiji. Sasa nakwambia haiji hata kidogo. Mimi mara zote nilikuwa hapo nakaa hapa niangalie nani mshauri wa kuzungumza naye? Ujio wa bwana nani wa Mongo na inakuaje hapa? Tunataka tufunge vitarumbeta wanasema nini hizi? Inaitwa matarumbeta. Vigodoro watu wanavaa vijola. Tena tunataka siku hiyo bwana Mongo anakuja hapa wanavaa zile jezi zao mpya zile walizopewa zile zile za njano. Zile watu walizikataa sasa hivi wana jezi zao fulani hivi zina rangi kama ya zambarau alafu zina wekundu kwa mbali. Yaani ukiziangalia kama ule mjusi guluguja gorongondo yule. Gorongondo. Eh. Hey. Mjusi gorongondo. Yule ana rangi hapa ya blue hapa kama nyekundu vile wake kama ya kijivu. Ah, sasa hiyo habari ni habari ya kufresha kwa sababu mimi mo si muonagi. Mimi unajua ni shabiki wa Simba. Yaani hata nikiendaga uwanjani pale katika Simba Day mimi nakaa katika mzunguko wa juu kule ule wa shilingi 1500 mwa anapita chini hata akipungia mkono upati hata nafasi na namuona kwa mbali lakini katika jambo hili sasa nitapata nafasi ya kuwa karibu na Mo. Hey. Kwa sababu bwana labda nikwambie kitu kimoja. Ah. Sisi madalali tuna chama chetu kinaitwa Shiwata. Chama cha madalali Tanzania. Nitafanya connection. Mimi na connection naye yule tujue tunampataje. Ah, eh bwana wewe si umetoka kuzungumza sasa hivi unaambia unakaa kule juu kabisa. Mo akipita kule chini unashindwa kumshika mkono atakapokuja hapa ndio utamshika kiurahisi. Mimi na mimi si naona kuongezea hapo. Sasa unapojifanya wewe una udalali wewe una udalali gani? Wewe ni mshenga. Ambe ulitushengea upande ule kuja kuwa huko. Sasa hapa sasa utakaa katika kipengele chako kile kile cha ushenga. Muone shemeji yangu mimi. Wewe humjui mo. Huna connection naye. Hapana. Mshenga haiji kwa sababu mshenga anatafuta mwanaume, wewe ndugu yako wa kike. Sasa leo niende kumshengelea mo wakati ye mo kule naye atakuwa na mshenga wake. Hiyo hapana. Haiwezekani. Labda tuangalie tu unaniwekaje wekaje katika huu mchongo. Eh, kweli. E, lakini sasa we basi utakuwa mshauri wangu. Hmm? Na tupange siku gani ambayo atakuja? Au au wa shehe. Eh. Eh. Ndio, sawa. Eh. Eh, hiyo sawa. Eh, nitakuwa shehe kwa sababu shehe wanaweza kata wawili. Huyo anamuonesha anamshika mkono huyo kule vile. Hiyo safi. Kwa na ushehe tena. Hmm. Ndawa kula pale. Ah! Wali bobi wali mouse. Eh, wali mchafu. Eh, wale waandazi wale wanaambia 
Lete mweupe staki pilau kwa sababu pilau ile inakuwa gali na nyama za kutafuta na tochi. Lete mweupe kwa sababu mweupe unakuja na kibakuli pembe. Weka mchuzi kwenye kibakuli. <laughs> mchuzi weka kwenye kibakuli, alafu ile kachumbari mwagie kwa pale juu. Eh, alafu kama kuna kiji pilipili weka pembeni. Sasa, inakuja? Ah, inakuja hiyo. Hii inakuja sasa hivi. Inakuja hiyo. Ah, inakuja. Hey, inakuja. Inakuja hiyo. Inakuja hiyo. Inakuja hiyo. Inakuja hiyo. Inakuja hiyo. Ngombe wewe. Mbwa mtita wewe. Sasa yangu nikupe ubuyu wale oleo sio chacha nikasema ngoja nimfikishie upo mambo mawe we ni ache sho wangu bwana lingo kujishaua kufanya watu wote atujie mapenzi ndio anajua mapenzi kupita yote afanye ufupi ile kapi pia kufunga hallo sho wangu ameacha hallo ile mambo mie Hai ndo abai hizo ndo abai za mitaani upo. Nikasema lazima ni ufikisho kwa mbea mwenzangu naye hayajue. Mdogo wangu zungumza usiogope kuzungumza kwa sababu unavyongata fizi hizo utakuja zibasti hizo. Utashona wapi kuna fundisho liani karibu hapa? Kaka sio kwa maana kuongea siogopi. Mimi niko huru. Lakini hmm. nilichosikia kwa wanawake wanakuzungumzia wana wewe na mkeo. Kiwango na jamaa anaitwa Mo anatembea naye. Mimi ndo kitu ambacho kimeniumiza. Da. Mkwambie kitu ndugu yangu Mpemba. Haya ni maisha, sawa? Mimi habari hizo za moyo nimeshazisikia. Ni kweli zinaniumiza. Lakini najitia moyo kuonekana kwa nishazizoea tayari. Kuna mwimbaji mmoja wa dini kwa haraka haraka ni mwimbaji mzuri, eh kijana mzuri anaitwa Goodluck. Alimba nyimbo moja ya dini nzuri sana hapa. Eh? Hamwezi kushindana. Oh, kushindana. Na binadamu mwenye kinywa ya 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 hamuwezi kushindana oh kushindana hey. na binadamu mwenye kinywa ai ya 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 hey. sio maneno ni gospel ya mtu mwenye neno lake hiyo hiyo wewe dini umeitunga wewe kwa hiyo hiyo ni sawa kwa hiyo mimi mwenyewe nishajitia moyo kwenye nafsi yangu hey. na huyu huyu bwana goodluck anaendelea kukwambia Lia kidogo uchungu upone eh? uko mbele ndo sijui kwenye verse inaofuata moyo ndo kila kitu sio moyo kaka hii unapotea kaka mimi naniuma kaka kwa turudi kwenye bongo flavor eh? moyo mashine ninakumbuka eh? yani vitu vingine vyote tunatiwa moyo usijali dogo kwa maana wewe mpemba eh. wewe si mzanzi bayo ndio basi wewe kama mzanziba unatakiwa kama kijana unatetea nchi yako wewe mwenyewe usifuatilie mambo ya watu sawa baba umeelewa koma una nyavu huko au kavue samaki koma sawa eh hata kwenye mpira kwenyewe lazima mchezaji anapopewa red card kuna faulo kacheza. Yaani kila kitu kinaendana na sababu. Na sio? Eh mimi nimekufanya nini wewe? Ya bwana, nasema hivi. Hapa hapo hapo unavyozungumza na mimi unaniuza. Hivi wewe unafuatilia mpira? Ah mimi mshabiki kindaki kindaki. Wewe katika mpira timu gani? Mimi Simba damu. Wewe Simba damu? Mm. Sasa wewe ni kwamba jambo unalotaka kulifanya ile unataka kuuzi Simba Tanzania nzima? Tanzania hapa na Tanzania Simba ni kuna. Ah bosi mkubwa kuna mtu asomjua anaitwa Mo mwenyewe. Na mke anataka kumuoa, Mo anataka kumuoa wewe huyo. Wee. Sasa kweli unakuwa una adabu? Moyo anachukua mke wangu mimi. Hivi kina manara atakuangaliaje wewe? Mimi Azam. Wewe Azam toka lini? Ah mimi nasema Azam. Nimeamua nime, nime mwenye mimi Azam. Hivi kina manara atakuangaliaje wewe? Na macho. Hivi kina kabiri atakuangaliaje? Na macho. Hivi kina ajibu atakuangaliaje? Na macho. Hivi kina Hasan Mohamed Shabalala watakuangaliaje wewe? Ushakuwa mtangazaji wewe. Unaniuzi? Ah wewe unanichanganya bwana. Wewe unataka dakika hii umepata juu si au. Yaani hayo utajua mwenyewe lakini Nenda upo yanga wewe. Oh, nini wewe? Si yanga wewe. Mimi si madam. Yanga unanigeuka mimi. Ndio. Umepata juice ya unga. Utajua mwenyewe? Sawa. Tena wewe mwanzo na mwisho kukanyaga katika ngombe hii ngombe. Nauliza vipi? Eh? Umepata juice ya unga. Nasemaje? Ngombe wewe. Iwe mwanzo na mwisho kukanyaga ridhi maloon, balloon, balloon, kumbabu kabisa. Mo, tumkatae mo kukubali wewe unalipi kwa kipi haswa? 
Pumba pua. Ah, ah, ini, oh, bu, ini Mimi ninachohitaji kaka yako aweze kuwa sawa. Maana mimi naipenda sana familia yako. Hakikisha kaka yako anakuwa mzima na anapata nafuu kwa haraka sana. Sawa mnaomba. Ah, sawa kabisa. Basi fanya kitu kimoja, hakikisha zile dawa zake zile ambazo zinahitajika na zipata kwa haraka sana. Eh, hakikisha zile dawa zimepungua zile zikae pale ziweze kuongeza kizuri sawa. Bye sawa mnaomba. Mimi nakushukuru. Kwa hakika sitokuja kusahau. Na na imani Mwenyezi Mungu atakuipa kwa hili. Inshallah. Mimi na kushukuru pia. Basi kuna kitu kingine. Ah, kubarikiwe mke wangu. Haya. Ah. Alafu uspende sana kuangalia ile picha ya John Cena ukutani kwa. Inshallah. Yaani ukiangalia ile picha ya John Cena basi naumia sana kwenye moyo wangu. Haya. Jana na mimi nimeota vile vile kumwangalia sana John Cena. Na mimi nimevaa kinepi na pambana naye. Unefa ndio wewe unagonga chini. Angalia mambo yako bwana. Mke wangu. Mimi naona haina haja ya kulia. Eh? Sasa hivi kinachotakiwa ni kumuombea kaka yako aweze kuwa mzima. Mimi natumaini kaka yako atakuwa mzima na atarudi kama zamani. Kwa usilie mke wangu, yani unavyozidi kujiriza hivyo, unamtia simanzi kaka yako. Sawa? Sawa mwangu, lakini unajua inauma. Basi naomba ujitahidi kaka yangu asipate na tatizo lolote. Ah mimi nikisema nitajitahidi labda kumrudisha katika hali yake ni uongo ila Allah yeye ndo kila kitu. Allah ndo anajua kaka yako atakuwa atapata unafuu lini. Eh atajua yeye Mwenyezi Mungu yeye mwenye, yeye ndo anajua tumwache yeye. Mimi ni mwanadamu tu wa kawaida. Ila sisi kama wanadamu kwa wagonjwa kama hivi tunachojitahidi ni kumsaidia kumpa matibabu lakini mwenye kuhukumu ni Mwenyezi Mungu yeye mwenyewe. Umeelewa? Ila kila kitu kitakuwa sawa. Mimi nitajitolea kadri ya uwezo wangu nitamsaidia maana milioni hamsini so kitu kwenye utu mali so kitu eh kwa kuokoa uhai wa binadamu mimi nitafanya yani njia yoyote ile milioni hamsini itapatikana na hii ndia atakwenda kutibiwa sawa inshallah just a help hii nadhani umeshajiuneka kitu kwa hiyo mr big mimi na mimi na nilikuwa nahitaji kama inawezekana niweze kupata hiyo pesa kwa haraka sana. Eh kwa sababu kikubwa nataka eh nimsaidie shemeji yangu. Kwa sababu anapata maumivu makali sana. Kwa hiyo anatakiwa aende India kwa haraka sana. Kwa hiyo nategemea hiyo pesa kuipata kwa haraka sana. Mm. Sasa kidogo. Si kuli kachi ina ukafikiria. Kuhusu nini Mr. Big? Yule sasa hivi sawa mimi kwa mimi nimwaje ni sahihi lakini Asset kesi kuzingapanda thamani na muda unaenda na sijui kama kuna asset nyingine zaidi ya hii umekaa chini umefikiria kwa makini zaidi sasa hivi Well ah uh, mimi nilichofikiria labda au labda pengine nikuulize jambo moja Mr Big unavyoiona hii nyumba na uhai wa binadamu bora nini Ah uh, bwana wewe wewe binadamu lakini sizani jua kwa sasa hivi asset zinapanda thamani na pia muda unaenda na sizani kama kuna asset Ndio hivyo imekasa hivyo kama education. Ila kwa mimi ni mwaje. sana familia ya ya, ya mke wangu. Alafu pia nahitaji mke wangu apate furaha sio kila wakati akimfikiria kaka yake awe anasononeka. Okay. Eh, hey, mimi nauza tu nyumba hii. Alafu kingine mingi sasa hivi umepungukiwa na hela. Nilikuwa nahitaji hata niuze nazi. Niona mimi nazi kama saba hivi. Nikaambiwa mtafute mtunguaji bwana. Kwa hiyo nikakuona hela fikia Ah, ni kwenda kupigia joki. Shemegi. Kikweli. Unamkosea sana mumeo Ringo. 
kweli kitu unachokifanya mimi kinaniuma sana ndani ya moyo. Sio vizuri unachokifanya. Umemaliza? Nakuuliza umemaliza? Nilipoanza nilikwambia kwamba nimeanza. Aha. Kumbe kujibu unajua eh? <laughs> Maskini yangu, ngani unajua kabisa kujibu? Sasa mimi naomba nikunze swali moja. Uh -huh. Hivi kama mimi nikikuitaesho gangu, yani kwa maana kwamba mke mwenzangu na kwa nakosea? Mimi tena nimekuwa shoga, yani mke mwenzio mimi. Eh, kwa sababu ni kama shoga yangu, sema ni tuna tofauti gani? Kama umeweza kutoka huko na miguu yako kuniletea maneno mimi, iwaje ushindwe kwa shoga yangu. Na nataka nikwambie jambo moja hivyo. Kama unaisi kwa mimi na mkosea mme wangu na msariti, basi mimi na kuomba na kutuma. Nenda kwangu, uje uitumikie ndoa yangu. Ha, si umenisikia? Yamekuwa hayo. Mimi ingatumikia ndoa yako. Shemeji, unafikia hatu kuniambia hivyo mimi? Ila alishindika ni Shemeji. Kwani mimi na hitu natufauti gani? Eh? Tena kwanzi ya leo ni kome. <laughs> Nashukuru sana kwa matukisi yako. Kamu nijute ni jafi zuri. Haya safari njemu. Asante. Aya shoga yangu, bye. Ukipata na mingine rete. Bwana mkojani, mm. chochangu cha moto sana. Sijuwe ta nafanya nini. Naona mbele yangu kuna aibu kubwa inakuja kwangu mimi. Hmm? Fezeha, hii inshu wa kumuita moho hapa imekua sasa hivi. Kila mtu ipo mdomoni mwake. Eh, kila mtu anajua kwamba hapa sisi tutaandaa mziki, tutaweka kikudolo, tutaweka nini, watu watavaa zile gorongondo, watakula nini. Sasa mo akija na yule ni mtu mkubwa anahitaji ulinzi na kila kitu. Mimi hiyo pesa sina, tunafanya kitu gani? Eh? Sasa nimefikiria nikawa na bwana nikuite nikwambie ukweli. Mimi shughuli ya kumuita hapa mo nimeahilisha. Mm. Hapana. Hapana, unajua umeongea sana lakini mimi sija kuelewa. Shida nini yani fafanua? Kwa nini unakailisha shughuli kubwa kama hii? Unani pasua roo? Sasa naongea na wewe huko wapi? Nakwambiaje mimi hapa hela sina eh, ya kumwalika huyo bwana Mo. Sasa wewe unafikiri hapa Mo akija, alafu hakuna kitu. Fezea anakuja kwa nani? Si kwangu mimi. Na ule mtu mkubwa akija hapa hakuna ulinzi wa design yoyote sungusungu wa kumlinda akitekwa. Laoma kwa nani kwa sababu si mimi hapa ndalaumiwa. Sasa hicho kitu ndo sikitaki. Ndio maana nimesemaje bora asije. Alafu mimi nitatoa mguu wangu nitaenda huko huko nitamwambia Zakia mdogo wangu nipeleke. Nitaenda kuzungumza naye tutamalizana naye huko juu kwa juu. Wewe basi baki na maisha yako na mimi nibaki na maisha yangu. Hapana, hapana. Mimi niko tofauti kidogo. Kwani pesa hiyo ni shilingi ngapi? Milioni tatu. Milioni tatu tu? Eh. Hey. Yaani ukahilisha shukuria Mungu kwa ajili ya milioni tatu? Hiyo pesa mimi naimudu? Eh. Hey. Yaani kwa nini hukunambia mimi umenifanyia kitu kizuri kunipa kamati ya ushauri? Hiyo milioni tatu mimi naimudu mbona? Eh? Wewe. Eh. Hey. Milion tatu kwa mimi mkojani kweli uja changu wote au nishindwe na milioni tatu inakuja hiyo inakuja hiyo haiji inakuja hiyo haiji kwa sababu hii habari ya moni habari kubwa watakuja aljazira hapa watatega makamera na jinsi ninavyomjua mo akitoka kule barabara kubwa mpaka akifika hapa ili vumbi mo apendi vumbi lazima tutapigiwa rami sisi kwa hiyo lami tukose lami kwa ajili ya milioni tatu mo akija hapa utakiwa kapeti kapeti ya nyasi ha Sabili ni kwako kutakuwa kama katika uwanja wao huko Bunju sio Bunju uwanja wa Simba uwanja wa Bunju. Kwa hiyo hii habari ni nzuri. Ni vizuri bwana. Mimi milioni tatu nitaitafuta ndugu yangu nitakupa. Limeisha hilo. Mimi bwana sijakosea kukuchagua wewe kuwa mshauri wangu. Nilijua tu utakuwa na jambo la msingi kuniambia. Na unapozungumzia Mo kama akija hapa atafanya mambo makubwa ni kweli? Kwa sababu kama ameweza kuwalipia watu uwanja mzima, atashindwaje baada ya kuona mazingira yetu mabovu kujenga gorofa hapa? <laughs> Basi mimi ninachokwambia ndugu yangu wewe ndio hofu. Hapa tujiandae tu kwa ajili ya kutengeneza shughuli moja kubwa. Tuongee na watu wa MTV online, tuongee na vyombo vyote vya habari, tutafute mbinu gani ili jambo haji manara ajua analizungumzia vipi mpaka bwana Moyo siku anakuja hapa na nina wacho jingine kumkirimu yule bwana kwa sababu tukimwekea sanamu hao anaochora masanamu anakosea anaweza akachorwa ovyo. Kwa hiyo kitu cha msingi ambacho tunachotakiwa kukifanya tumweke kijikaburi pale atasikiwa hapa. Uh -uh kikaburi cha simba pale akija naona kaburi ya simba ile nani ile memba ah kijiwe cha timu membership ah, sasa mimi sitaki watengenezie nje au hapa sitaki mm. nataka watengenezie kule uwani kwa sababu mtu akienda choni anakiona kile kijiwe pale pap si mnaelewa mm. kinapigwa na ile rangi zake kila kitu ukitengeneza huko nje watu wana vijito vya usuda watajua kabisa bwana moka hao pale 
Wakija kunipiga bomu mimi. Na mimi nafajua sisi tamaduni zetu za kitanzania mtu akija nyumbani kwako lazima aombe kwenda chooni. Ndio maana. Wanakutana na memba. Eh. Eh lazima mama mwenyewe ataenda kukagua mazingira. Eh. Mzigo upo? Eh. eh. <laughs> Basi ile jambo mimi naona limeisha ndugu yangu. Tujiandae hapa tujaribu kutafuta vile vidude. Vidude? Vile vya sauti ambavyo mo popote anapokwenda kule wanajua. Mo yuko huku mo yupo huku. Ah, vile vidude vya hivi? Eh. Si vile vya hapa? Eh kama alichofungwa mo. Kingine hapa? Eh. Ah, sasa vile vinaitwa vi microphone. Macrofons? Eh hey, microphone Microsoft, Microwave. Microwave. Eh. Microwave. Mm. Hivyo vi microwave. Lazima wewe uwe na chako na mimi niwe na changu kwa sababu pataje watu hapa. Ndio. Tunawasiliana. Muona kuja huyo? Eh hey, na mimi nakwambia kule sawa sawa tuna crow kwa chini. Hmm. Naambia huyo nyepiteni huko. Nyepiteni huko. Muona anakuja mwekeni kati. Tuna cheki mbele tunamwangalia Kagere. Tunampa Kagere. Kagere ka huko kuhakika kabisa akija huko kwetu sisi tunakuja tunafungua tu watu tunamfungisha ndoa mdogo wetu. Maisha yanaendelea. Mimi hapa nakuwa taji. Kesho nakishukutu usije ukashangaa na mimi nakuwa rais wa Marekani eh nikikupigia simu asubuhi na kwambia chukua vitu mbuo kwa mama Halidi hapo kwa shilingi 1000 mimi nalipa wewe hujalizika na mgei ajibu mm. mgei ajibu sawa eh bwana kina nani au kina Muhammad nani mpe hii ndio maana mimi sio mtu wa kawaida wewe mwenyewe unakana mimi baki bahati mbaya kabisa eh kabisa basi limeisha mm tafuta hiyo hela bwana sawa Bwana Masantura, naam. Nimekutana na Captain Tozi akasema ili jambo lazima muone Masantura. Ndio. Nisizunguke sana bwana. Mimi bwana nafuatisha maneno ya Waswahili wanasema kwamba kimfacho mtu chake. Aswa. Mimi nina matatizo lakini nikasema kwa hali ilivyokuwa ngumu nikasema ni uzi nyumba yangu kupata nyumba kazi. Kwa hiyo nataka ndugu yangu nitafutie mteja wa kuweka bondi nyumba yangu milioni saba. Ah. Mimi sijui nikajua unaongea kitu gani kumbe kuhusu hilo swala. Hizo ndo mishe zangu mimi. Eh si ndo maana nimelengeshwa kwako nimekufuata ndugu yangu. Hizo ndo mishe zangu. Hapo penye nimetoka kupiga deal. Eh nimetoka kupiga bondi kama nguruwe nane hapa. Eh umeenda kimara eh. Eh. Nguruwe ana kwa bondi? Eh baadaye tunafidia. Basi kama ndio deal zako ndugu yangu kama unadanga lolote la milioni saba, tafuta mshefu tuchukue nyumba tuweke bondi ni kama ilicho biashara yako. Sasa nilikuwa nataka nijue kwa mfano wewe ulikuwa unataka hiyo deal tulipiga lini kesho kesho kutua ama leo hii au unatakaje takaje wewe hata leo hata leo ha? Ha? basi inawezekana ina, nataka najua je cha kwangu kipo ah, cha kwako kipo masantura yani katika milioni saba sita kwa chapa tupu lazima nitakulipia tukutuku na nihakikisha asubuhi ukiamka na kunywa supu ya mapupu na kupa pesa nyingine wanaenda kunywa kiduku unasema nini wewe nasema hivi ndugu yangu katika milioni saba, sita kwa chapa tupu lazima nitakuchukulia tukutuku na asubuhi ni kuhakikishia ukiamka na kunywa supu ya mapupu ukitoka hapo unaenda saluni kunywa kiduku na huku mkononi ukiwa umeshika kaunta buku pamoja na buku sasa hapo ndo unanichanganya siku ile sasa mimi nataka najua kabisa cha kwangu ni shilingi ngapi? Hii ninapofanya kazi niwe comfortable. Hapana! Wewe unachotakiwa ni kukamilisha hiyo deal. Kamilisha deal ndugu yangu. Tukishakamilisha deal, mimi naye tutajua, mtakujuza kwa message. Eh? Mtakujuza kwa message. Bas kama ni hivyo sawa. Hapo na masantura. Unanikumbusha bali. Acha, acha, acha. Ah, ngomba wewe. Haina shida bwana mkojani wewe. Bwana kisisina. Ndio bwana. Mimi bwana nina jambo. Katika kuanga kangeka kwangu nikasa bwana nampata wapi nimefika pale nyumbani wakambia bwana kaenda kule anasimamia ujenzi wake mpya bwana ipo hapa umeona haya anaona huu ndo mjengo wangu mpya wa sasa hivi asema hapo ndo unachokubali utakaji masiala kwenye maisha yani maisha na masiala tofauti na ile ya muhimu sana eti eh yeah. sema mimi na jambo moja na nikipataga jambo sitakaji kuhangaika sehemu nyingine jambo kama hili aswa jambo kama hili nilo kwa nalo mimi moja kwa moja najua bosi wangu wa uhakika ni wewe na mimi sina matatizo. Ni wewe. Hakuna mwingine. Ni wewe tu. Sana. Nikasema ngoja nifike mara moja kwa bwana Kisina tulimalize swali. Bwana kuna mtu mmoja hapa anataka kuweka lehani yani namaanisha bond nyumba yake. Sawa. Eh sasa nikaona ile swali wewe unaweza kulimaliza afu bei ndogo sana. Shilingi Eni kama kamilioni saba Eh, nyumba nzuri. Nyumba ni nzuri. Yeah. Yaani nyumba kwa kuiona nyumba ni humble. Tachukua. Yeah. Hapo ndo nakupendea hapo. Yaani wewe ukiambiwa kitu tu una kuuliza. Sawa. Wewe bwana si nini kuna kitu unataka tuwe si nini kuna mabata au kisa. Wewe kama kawaida. Wewe una sana jua mimi msoma pesa. Sasa tunafanyaje? Tunaenda leo au tutafanyaje? Bwana msamu sasa hivi. Una kazi na 
Sasa wana mkubwa nyumba ndiyo hii na unaona huo mchungwa huo mpaka hapo pale kwa mchungwa na upande huu kwa kile kiburuji pale unaona kile kiburuji kile basi pale ni mpaka hapo twende nikakuonyeshe kwa nyuma kama tunafikiano na nipa mzigo wangu huko kwa nyuma tunamalizana kila mtu mkimpango wake hakuna kulemba kila kitu kila kitu kinaishalama Nikisalia mimi unafata wewe. Ehe shoga yangu. Bibi, safi mbili. Kumgua kwako mama. Kivi, mama sina kuelewa maana umetoka huko hea hea. Na kwambia nina ubuyu umenikerekeza hapa. Shoga yangu ni ipe ubuyu maana sikiliza shoga yangu. Si unamjua Zakia yule wifi yangu? Namjua. Shoga yangu Mama anaolewa na mtu anakuja na helikopta pale nyumbani kama ulikuwa ujui. Nilijuruia wapi? Bila kuniambia wewe ningejuria wapi? Simo, usiniambie. Ndio. Huyo mwana anaongea kwenye mativi au mwingine? Huyo huyo mwenye pesa zake mama ndo anaimuoa. Wewe. Bosi ushazoe kwenye shughuli, sijui ukifika kule mnachangia vijola shilingi 6000, sijui shilingi pale mama vijola ni bure. Vijola kama sita unabadilisha tu unachotaka. Huwa ni mimi navunga sasa hivi. Amna ile kuchangia ola nini? Kubwa kuliko shoga yangu. Usikose kuja. Shoga yangu kama nakuona mama shughuli mda huo. Yaani nitashangaa kama ukikosa shughuli maana haitokuwa pambe kama ukija. Mimi mimi naanzaje kukosa? Kwa hapo mama shughuli tena kuaminia. Hey. 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 Tutakiuliza. Wewe uh -huh. nenda huko ni samaki na mimi nenda kwa ile. Nenda kuendea kwa kwa watu wengine. Shoga yangu usikose. Hata usiwaze shoga yangu mimi. Yaani wewe yaani ungekosa kuja kunialika hiyo shughuli. Ningelaumu hey. shoga yangu. Tena. Hmm.
ongedere wewe 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 we, we, we. simama hapo hapo mimi kwa ndio hodari ya kuchafua mazingira au sio brother mimi kazi yangu mimi kuzoa taka Watu wote wananijua mimi ndo mzoa taka. Inakuja mimi nichafue mazingira au nataka tutume vyo vyetu. Tuonekane sisi watu wenye vitengo wa korofi. Eh? Wanataka watu wenye vitengo tuonekane wa korofi. Second brother mimi nimekufanya nini? Ama nikuteke tukupeleke kambini kule kwa jazi pipa na kisoda. Eh? Nikuteke? Hapana. Ah nikuteke? Hapana. Kwa nenda chini kwanza. Eh? Utakuja cheo changu nenda chini. Nenda chini. Wewe mimi siangalii uchafu wako boy. Mimi siangalii uchafu wako na kukunguta hadharani kila mtu anashangaa hapa. Na kukunguta vizuri wa usafi unasafishika fresh kabisa. Eh mimi nakukunguta kila mtu anashangaa hapa mtani. Na kama msafi situmia tena mafuta kukupaka. Na kukunguta nakwambia. Sasa nisikilize. Wewe umetupa gunia nataka dilishani kwangu. Ukaambiwa ukajifanya mbichi si ndio wewe? Wewe ndio kwani ongea nani? Ustaka ni kukunguti hapa sila zangu zika nipanda ni kanza kukunguta Sawa eh? Boy, kwaza nisikilize Nisikilize kwa makini dogo, au siyo? Unapajua kwa mze simba? Kila pajua blazi Kwa mze simba, kwa mtapiri unapajua? Kwa mze simba Sasa, pare mwezi mzima, unakuja kubibataka bu? Mwezi? Unabibataka bu? Haa, haa, sawa Haa, tembea Amsha basi Tembea dogo Tembea basi Tembea unachafua mazingira kati Tanzania sasa ni ya usafi kila Jumamosi watu wanafanya usafi unachafua mazingira eh unataka tuonekane sio watu wenye vitengo vyetu wakorofi au sio eh tukuteke ukajaza pipa na kisoda tukuteke mimi nakwambia wewe uchafu wako mimi siangalii uchafu na kukunguta mpaka nakuwa msafi kila mtu anakushangaa kati na kukunguta unataka baba juni aonekane mkorofi hapa mtani eh kila mtu aniongelee mimi wewe jiangalie wewe na wewe wako sija kubeba taka pale nyumbani Ndaka chwa kufoto friend na ofisi yako Mwusu kapu wa ya mbo wana Mam, mabibi na mabana Nusipoteze muda sana kutukumza vitu wa mbavyo vita tuchosha Wakati leo ndo ina shuhuli imefika Mana tarifa zilikuwe po kote Kata mpaka ya ngapi kote mpaka serikalini Tarifa zetu zilikuwe po kwamba leo ndo siku tunampokea mo Sasa ya mani Ya boni pende makofi na vigeregere. Raha sio raha. Pambe sio pambe. Eh, kwa hiyo jambo lazima liwe zuri, lazima hata mua kija hapa tuone kwamba tuna mashamsham. Mua situchukulie maskini ndio maana tumekuja kukodisha nyumba, tumekodisha viti. Hivi ninavyozungumza nimewasiliana na watu wa mziki Mziki uko njiani ndio unaletwa mziki Pata pigwa mziki hapa, tutakula vyakula, tutadansi mpaka asubuhi. Makofi na vigere. <tos> 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 Sasa mo akija na wakina mama sijisikia wapweke swala lao la mikopo litashughulikiwa pia. Wakina mama taarifa ambayo imetoka huko kina mama anasema kuhusu mikopo ya kina mama akija mo kila kitu kinakuwa sawa. Kwa hiyo naona sasa binti yetu amekuja kutusababisha sisi kuagana na umaskini. Umaskini tena tusema umaskini bye bye.
ananiambia kuhusu mo mo ni 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 wa simba mo gani ni yule wa simba mo wa simba ndio mo si mwarabu mwarabu yule anamioni eh wewe kijana hebu tusubiri hapo bwana namba zako hizo kacho chambo kavu mo zaikia yuko yuko ndani huko huko zaikia selewe kuna tofauti hebu njoo sisi tunakaa hapa tunamsubiria mo mo wenyewe hebu njoo hapo bwana usituvuruge wewe <laughs> Mavi ambwa zaki akatuletea njiti ya mo. Eh bwana, wewe zaki usichanganye. Please call me. Sisi tumekodi vitu, tumekodi matulubai, watu wamekuja hapa kwa ajili ya kumpokea mo. Kuna watu wanapika mapilau, mziki uko njiani tumetoa hela ndefu. Huyu bwana anatoa. Yaani tunadaiwa vitu vingi. Tumeambiwa hapa anakuja mo. Mo gani ambaye alikuwa anatuzungumzia wewe mo gani? Anaitwa Momba lakini wanamfupisha anamuita Mo. Mzo ataka Momba, mzo ataka. Chocha kike maskini. Shemeji. 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 Nasikia kuna mtu ananiita. Mimi hapa. Mwarabu. Eh, sasa kutokana na Mo yupo pale mheshimiwa na wanachama wengi hapa tuhamasisho wewe Simba. Mo gani? Eh, sasa na wewe naomba kama kiwezekana uniweke katika nafasi ya ukocha pale. Wote tupate risk hii. Eh. Nada hiyo wewe kuna deni acha ujinga milioni 7 za watu. Eh? Ngoja nizimie jamani. Kaja nipe huko. Eh. Sasa tunafanya nini? Jamani, hebu. Baba wewe ni sister friend hapo. 